ഫ്രണ്ട്സ് മിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് തുല്യതയുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള തുടർ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ്റം തന്മാത്ര മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്മാത്ര പറഞ്ഞു ആറ്റം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സംയുക്തങ്ങൾ മൂലയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ദ്രവ്യ സംരക്ഷണ നിയമം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണവും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്താണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ മാസിൻ്റെ സ്ഥിരമായ അനുപാതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ മാസിൻ്റെ സ്ഥിരമായ അനുപാതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഈ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് രസതന്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം അപ്പൊ എന്താണ് ആ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം പറയുന്നത് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ സംയുക്തം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംയുക്തം എന്തെന്ന് മനസ്സിൽ വരണം ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ മാസിൻ്റെ സ്ഥിരമായ അനുപാതത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്തായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജലം ഒരു സംയുക്തമാണ് അല്ലേ ജലം എങ്ങനെ സംയുക്തമായി അതിലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ എന്ന മൂലകം അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നു ഓക്സിജനിലെ ഒരു ആറ്റവും ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ജലം എന്ന സംയുക്തം ലഭിച്ചു ആണല്ലോ ഇനി ജലം നമുക്ക് ഏത് മാർഗം വഴി നിർമ്മിച്ചാലും ജലം പല രീതിയിലും നിർമ്മിക്കും അങ്ങനെ ഏത് മാർഗം വഴി ജലം നിർമ്മിച്ചാലും ആ ജലത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ആ ജലത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇതാണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ മാസിൻ്റെ സ്ഥിരമായ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങളും ഓക്സിജൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങളും ആ ഘടക മൂലകങ്ങൾ എപ്പോഴും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഏതെല്ലാം കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റം ഒരു ആറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റവും ചേർന്നിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മാസുകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എപ്പോഴും എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുപാതമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഒരേ ഘടക മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ മാസിൻ്റെ സ്ഥിരമായ അനുപാതമായിരിക്കും അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് രസതന്ത്രജ്ഞനായ ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കൂ ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രസത്ര രസതന്ത്രജ്ഞനാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ഈ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി അപ്പോൾ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം സിദ്ധാന്തം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റം ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വിഭജിക്കാനാവാത്തത് എന്നർത്ഥം വരുന
ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലെ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലെ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പറയാം എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളെന്ന ചെറുകണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാനോ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല ആറ്റം എന്ന വസ്തുവിനെ വിഭജിക്കുവാനോ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല ഇത് ആരുടെ ആശയമാണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആശയമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു തീര ഉറപ്പുള്ള തീരുമാനമല്ല ഇത് ആദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളെന്ന ചെറുകണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കുവാനോ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഗുണത്തിലും വലിപ്പത്തിലും മാസിലും സമാനമായിരിക്കും അടുത്തതായി എന്ത് പറഞ്ഞു വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മാസും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങൾ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ആറ്റ ആറ്റത്തിന് മറ്റൊരു നിർവചനം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ഇനി അടുത്ത എന്താ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംയുക്തം എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ യോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആറ്റം ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ തെറ്റാണെന്ന് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് പിന്നെ തെളിയിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വരും വഴി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റം എന്ന വസ്തുവിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റം എന്ന ആറ്റം കണ്ടെത്തി ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്തു ആറ്റം എന്ന ആറ്റത്തിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണോ ഒക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആറ്റത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറു എൺപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഗോൾ സ്റ്റീൻ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് മനസ്സിലാക്കി പദാർത്ഥങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഈ പദാർത്ഥ ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചീർപ്പ് തലയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ചീർപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ചീർപ്പ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ ചീർപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണമയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മുടിയിൽ ഒരല്പ സമയം ഇങ്ങനെ ഉരതിയാൽ ഇനി ബലൂൺ ആയാലും മതി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉരതിയിട്ട് പിന്നെ താഴെ പേപ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ പേപ്പറുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ചീർപ്പിൻ്റെ മേ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി വരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചെറിയ കാലത്തിലൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് ഈ ഒരു ചീർപ്പിന്മേൽ എന്തോ ഒരു ചാർജ് അല്ലാതെ അവർ താഴെ കിടക്കുന്ന പേപ്പർ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അതിൽ ഈ ഒരു ചീർപ്പിലേക്ക് അത് ചാടി പിടിക്കുന്ന ഇത് ആയി കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ആറ്റത്തിൽ എന്തോ ഒരു സൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലൂടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഗോൾസ്റ്റീൻ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലായി പോ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പോസിറ്റ
ഇനി ജെ ജെ തോംസണ് ആറ്റത്തിന് ഒരു മാതൃക തന്നെയുണ്ട് അതാണ് തോംസൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റത്തിന് പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക ആരുടേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസണാണ് പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാതൃകക്ക് പേറിയുന്ന പേരാണ് പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ തോംസൻ്റെ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക അങ്ങനെ രണ്ട് ഏത് രീതിയിലും പറയാം പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം മാതൃക അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക പ്ലം പുഡിങ് മാതൃക ആരുടേതാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മാതൃകയാണ് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഇനി നോക്കൂ എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃകയിലൂടെ പറയുന്നത് നോക്കാം അതായത് ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ ഈ പ്ലം പുഡിങ് എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പേര് വരാൻ കാരണം അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഗോളം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗോളത്തെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗോളത്തിനെ ഒരു പുഡിങ് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്ലംസ് പ്ലം പ്ലംസുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു കേക്കുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പ്ലംസുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ വിന്യസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അതിൽ ആ കേക്കിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഗോളം ആ ഗോളത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നത് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് വാട്ടർ മിലോൺ മോഡൽ അതായത് വാട്ടർ മിലോൺ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മിലോണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ആ ചുവപ്പ് ഫ്ലഷ് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗോളം അതുപോലെ അതിനുള്ള കറുത്ത കുരുകളെ ഇലക്ട്രോണുകളാക്കിയിട്ടും ആ രീതിയിലും ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഗോളത്തിൻ്റെ ആകെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആകെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ഗോളമാണ് ആ ഗോളത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുമുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും തുല്യ എണ്ണ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റം എപ്പോഴും വൈദ്യുതപരമായി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി ചേർന്നാൽ അവിടെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർ ഗോളത്തിലെ ആകെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായാൽ ആ വൈദ്യുതപരമായിട്ട് ആറ്റം എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും പ്ലം പുഡിങ് മോഡലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്ലം പുഡിങ് മാതൃകയെക്കുറിച്ച് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരാനുപാത നിയമം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയും അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓരോ വീഡിയോയിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ ഓർഡറിൽ കണ്ടിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതാത് ദിവസത്തെ നോട്ട്സുകൾ ആ ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക നല്ല വിജയം തന്നെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്